special thanks to the following Homer Nang Ruel Taneo Jane Kangaida Wilson Ong Michaela Evan Ludi Shobal Kay Borromeo and Simon. Maraming maraming salamat po sa inyo. And if you have any inquiries about customs brokerage, processing, releasing, freight forwarding, and any logistics related concern, please contact 5313-7069 or you can send email at uh, carlos.hernandez at hera.com.ph or joey.ramos at hera.com.ph Also, if you are interested to get some happy use, you can contact Carol and her Facebook account is facebook.com slash mm.carol Maraming maraming salamat po. Dito CME, close today at 11.02. Meron po tayong pagbaba na 9.38% sa kanya from our previous closing price around the 12.15 area. Number of trades natin, 12,280. So, uh, nag-average lang po ito si Dito CME every day. Siguro mga 8,000 to uh, 12,000 yung nakita nating uh, trades ni Dito CME. Uh, Every day kahit na medyo pangit yung galaw ni dito si Amy. So, uh, doon sa number of trades natin or number of participants, napakarami pong sumusuporta dito kay dito, dito si Amy regardless kung pa-downtrend siya or uptrend based on our observation. And uh, dito sa ating chart, meron na tayong bagong uh, resistance ngayon around 11.60 area and uh, bagong support around 10.60. 90 area. So, last time nga po nung review natin, uh, we have highlighted itong mga uh, rejection natin dito sa area na to. That's why we are anticipating na hindi pa natin kakayaning basagin nito. And itong uh, stage na to around the uh, 11 pesos kung saan yung ating uh, blue line or uh, moving average 20 is nandun. Doon magandang uh, mag-accumulate or pumasok dito kay dito si ME just in case. Uh, let's check the stochastics. So currently, nasa, stochast uh, nasa oversold area tayo. Down the 13, mahina-mahina po yung momentum niya. RSI, same thing din. So pagtapos nyo mabreak itong uh, ating graph ng mga lower highs, nagpo-formulate na naman siya ng panibagong uh, lower highs dito sa kanyang RSI. And dito sa ating uh, MACD, wala po tayong makitang sign na pag-cross up na itong ating blue line and yung ating histogram is still on the downside movement and medyo uh, malalim ba po yung kanyang downside movement nandito tayo sa negative 0.25 so overall wala pa po tayong maasahan ng magandang galaw dito kay dito CME as of the moment so si dito CME po is nasa uh, process ng consolidation and itong uh, 11.02 uh, we can therefore say na uh, mga 50 to 70 percent strong siya. So, dito tayo pwede mag-accumulate or pumasok dito kay dito si ME. And kapag ka nagkakaroon tayo ng mga week, kagaya na ito nung nangyari ng uh, January 21, na bumasag pa baba ng 11.02, going to that 10.40 area, mas maganda, uh, mas masalo pa natin siya. So, uh, again, wala po tayong magandang masa na paggalaw dito kay dito si ME. So, patience yung kailangan natin para sa susunod na upward movement niya is naka-position na tayo. So, check niyo po may IG yung magiging options niyo for Dito CME. Mary Mart, close today at 6.89. Meron po tayong pagbaba na 12.23% from our previous closing price around the 7. 85 number of trades natin 15,940 so today marami rin po tayong number of uh, participants or traders kay uh, Mary Mart and dito po sa ating chart meron na po tayong bagong uh, resistance uh, siguro we can say muna itong 7.39 yung ating bagong resistance and yung ating uh, support is around the uh, 
6.90 area. Though nabasag niya na rin yung 6.90 area but we can still say na yan yung ating uh, immediate support as of the moment. And checking our isoplastic, we are already in the oversold area. So baga parang nasa lowest uh, part tayo or side ng ating isoplastic around uh, level 5. Checking our RSI. So, uh, same thing din yung nangyari kay dito si me after niya mabreak yung mga lower highs na nakita natin. Nagpo-formulate na naman siya ng panibagong uh, lower highs dito sa kanyang graph. And sa kanyang MACD rin, same as uh, dito si me wala po tayong makitang sign ng pag-cross up. Then, nasa downside pa rin po yung ating histogram around uh, negative 0.5. 0 0.09. So, mahinang mahina rin po yung galaw ni Mary Mart. And kung na panood nyo po yung uh, video natin kahapon, so uh, medyo uh, naging sinabi po natin be cautious on uh, this one. Kasi nga po, ilang beses tayo nagkaroon ng rejection dito sa area na to noong January 5, January 11, and January 18. Most likely, magkakaroon tayo ng panibagong selling candlestick. Pero hindi natin nasaan isang gintong kalaking selling candlestick and gintong kalaking uh, selling volume yung mangyayari sa atin. So ngayon, uh, itong area na to, same as uh, dito CME, uh, yung around the uh, moving average 20, dito tayo pwede mag-accumulate ng share sa kanya. Pero hindi natin inaalis yung chance na mabasag niya uh, further itong uh, 6.90 and makita tayo ng mga week kagaya nito around uh, 6.80. So nasa accumulation stage po ngayon ito si uh, Merrimark. Pero still, malayo pa naman yung kanyang uh, moving average 50. Pero as of the moment, wala po tayong maasahan din na magandang galaw kay Mary Mart. Kundi, uh, puro bodega zone tayo dito kay dito sa si And uh, kay Mary Mart, while they are uh, on the rest mode and uh, mahina yung ating mga indicators. So, uh, again, uh, consolidation stage, accumulation stage po tayo dito kay Mary Mart. So, sa mga nakabili dito sa area na to, uh, hindi nyo muna siya maasahan na umabot muli dito sa 7.80 and uh, even dito sa 7.30. Ang possible na mangyari dyan is magkaroon pa tayo ng low dito and then magkaroon tayo ng mga maliliit na candlestick dito between 6.80 to 7.39 area. So check nyo po maigi. Magiging options natin for Mary Mart. MRC closed today at 0.46. Meron po tayong pagbaba na 28.12% sa kanya. From our previous closing price, around 0 0.64, number of trades natin, 9,290. So, less than 10,000 na po number of participants natin or traders kay MRC today compared kala dito same E and uh, MRC, uh, I mean uh, MM. So, uh, mababa po yung number of participants natin. So, dito pa lang, may experience na po natin yung mabagang, uh, mabagal na paggalaw. And uh, since meron nga tayong mga lower highs, so mabagal na paggalaw na pagbaba yung uh, na-experience natin dito kay uh, MRC kahapon. Nung nire-review natin siya, sinabi po natin itong uh, 0.60 area is yung parang uh, strong support niya. Pero what happened today, uh, sumabay po siya sa kabuuan ng ating market. So tuloy-tuloy po yung pagbaba niya and uh, bumaba pa siya actually dito uh, bago tayo magkaroon ng trading suspension sa kanya. So nandito siya sa level ngayon na 0.60. 46 kung saan tayo nagkaroon ng maraming trades last nung November 4 hanggang November 18 so month of November 2020 nung last time na tinatch natin tong area na to so mababang mababa po yung ating stochastics nandito tayo sa oversold around the uh, one area and then uh, RSI so same thing uh, talaga pong nawala yung kanya momentum heading towards dito sa oversold nandito tayo sa level 35 currently and sa kanyang MACD, sobrang baba po ng ating uh, histogram and wala tayong makitang sign na pag-cross up sa kanya. So overall, uh, sobrang hina po na nakikita natin dito kay uh, MRC. Pero uh, I think naman since maba ma mataas or sobrang baba po yung binaba natin dito kay MRC, pwede na natin tong actually uh, sukatin ng parang uh, Fibonacci level niya kung uh, sakali. Pero since meron tayong mga retracement dito, ito na yung ating parang magiging uh, basis sa kanya. So I would say na ito yung uh, ating pinaka-low as of the moment. So sa mga gustong pumasok dito kay MRC or mag ng shares, this is the best time that you can get uh, MRC. Pero hindi natin siya may expect na bigla na lang tayo magkakaroon ng 
uh, pagtaas sa kanya. So, ang possible na mangyari dito is that uh, tomorrow is uh, makabawi tayo. Siguro pwede natin mabasag ito ng uh, itong level na itong 0.48 mga 30 uh, to 40%. And then, uh, possible pa na dito tayo mag-close uh, tomorrow around uh, 0.51. So, imagine if makukuha nyo si MRC and then magkaroon nga tayo dito ng pagtaas pa lang sa first resistance natin, meron na kayong 5% or even more dito sa uh, 12%. Pero I understand yung concern natin as of the moment, medyo pangit yung takbo ng market. If you are not convinced na pumasok dito kay MRC, no problem. Pero yun nga, meron tayong tinatawag na uh, test buy kasi nasa pinakamababang price na ngayon si MRC. Imagine uh, from uh, this peak, nag-peak siya noong uh, January 20 and then uh, January 6, 26 na ngayon, so 6 days, bigla siya nagkaroon ng uh, sobrang baba. So walang masama kung gusto niyo mag-try dito kay MRC or mag-accumulate ng shares. So sa mga magta-try, test buy lang muna. Kasi nga ang in-expect natin, once na mag-bounce back siya, dito kahit lang dito sa 0.48, meron na kayong pwedeng i-gain sa kanya na 5.42%. Pero sa yun nga, sa mga nakabudanigyo dito sa area na to, unfortunately, sobrang hina na momentum mukhang matatagalan bago kayo masundo uh, dito sa area na to pataas. So, check nyo po may IG, magiging options natin for MRC. PHA, close today at 1.79. Meron po tayong pagbaba na 28.5. 97% sa kanya from our previous closing price, around 2.51. So, uh, number of trades natin, 16,140. So, mga kahilera to nila, uh, Mary Mart and uh, Dito CME. And dito sa ating chart, meron na tayong bagong uh, resistance ngayon, around the uh, 2 peso area. And then, support around 1.29 area. So, nagkaroon na nga po tayo ng uh, rejection dito sa 2 peso area na to. And uh, tuluyan tayo nakita ng mga lower highs sa kanya. So dito pa lang sa chart, kung titingnan natin, meron na tayo nitong strong resistance, around 3.30. So uh, meron na rin tayong resistance dito, 3 peso area, pati na rin dito sa 2.55 and ngayon dito sa 2 peso area. So sa may mga uh, shares, hawak ng shares dito sa area na to, ito yung may expect ninyo sa kanya. Medyo may hirapang butasin itong mga resistances na to kasi nasa pinaka uh, low tayo ngayon. So nandito tayo ngayon sa ating uh, almost uh, moving average 50 dito sa 1.30 area. So dito yung uh, best price na pwede natin makuha si PHA as of the moment while our indicators showing na papunta tayong oversold dito sa stochastics level 23. RSI uh, still lower high na kita natin sa graph. Uh, level 47 and yung MACD natin nagkaroon po tayo ngayon ng uh, first histogram uh, going down so nasa negative or uh, 0 0.05 area tayo negative 0 0.05 area tayo kay MACD so overall mahinang mahina yung momentum so uh, as of the moment di muna natin siya maasahang basagin itong uh, 2 peso area pero sa halip by tomorrow Pwede natin siya ma-expect na bumaba pa dito further sa 1.50 area. And then, siguro pwede tayo magkaroon ng bounce papunta sa 2 peso area. If that ever happens, pwede magkaroon ng uh, parang pagtaas na 32% uh, percent sa kanya. Pero baka magkaroon din kayo tayo ng uh, shooting uh, start type of uh, candlestick tomorrow kung saan magkakaroon ng pagtaas. And then, all of a sudden, magkakaroon ng uh, buhusan kasi may hina mo hina yung momentum na nakikita natin kay PHA as of the moment. So, check nyo po may IG. Magiging options natin for PHA. APL, close to the at 0.1970. Meron tayong pagbaba na 29.64% sa kanya from our previous closing price around 0.28. Number of trades natin, 30,360. So, na-double niya yung mga number of trades nila dito CME, uh, Mary Mart, pati na rin ni uh, PHA. And dito sa chart, currently ni Apollo, meron na po tayong bagong resistance ito around 0.24 and then support around 
19. So, close lang po muna natin yung previous resistances and support natin. And uh, sa kanyang stochastics, super oversold na po tayo. Dito tayo ngayon sa level 6 area. And sa kanyang RSI, going oversold area po tayo na level 46. And sa kanyang MACD, so tuloy na po tayo nag-cross down. And meron na tayong uh, downside na histogram dito around uh, negative uh, 0.0068. So overall, mahina rin yung momentum na pinapakita ni Apollo. Ngayon yung sinasabi nga po natin, ito na po yung kanyang highest peak noong January 21st. And nakita uh, na po tayo ng mga lower highs sa kanya. So yung projection natin na magkakaroon pa ng bounce dito sa area na to medyo hindi pa siya mangyayari as of the moment. Ang pinaka-list na pwede mangyayari dito, dito kay Apollo is that bumaba pa siya further dito sa ating uh, moving average uh, 50 around 0.18. And kung magka-bounce back man siya, baka hanggang 0.21 area lang siya. So mahina-mahina si Apollo. So yun po yung maasahan natin dito sa kanya as of the moment. Yung mga nandito sa area na to. So uh, unfortunately, uh, masakit mong po sabihin pero uh, talagang ipit po tayo dito sa area na to kasi ang dami pong resistances natin. So rejection dito sa 0.44 area. Rejection dito sa 0.36 rejection dito sa 0.34 rejection dito sa 0.28 then may gap down pa tayo rejection pa dito sa 0.24 area so napakarami pong rejections ni Apollo as of the moment so uh, walang, wala na po yung kanyang momentum and napakatindi na po ng selling pressure na nagaganap kay Apollo as of the moment so sa mga gusto mag trade or zero shares pa dito kay Apollo dito kayo pending uh, pumasok sa kanyan uh, near moving average 50 kasi pang trade na lang ito si Apollo siguro uh, within the day hindi na siya uh, pwedeng patagalin ng uh, isa or dalawang araw sobrang hina po ng kanya uh, momentum uh, unfortunately so check ni po maigi yung magiging options natin for Apollo Global ASEN close today at 6.55 meron po tayong pagbaba na 3.5 53% sa kanya from our previous closing price, around the uh, 6.80. Number of trades natin, 5,830. So, hindi siya ganun ka-active. And uh, dito sa ating chart, meron tayong bagong resistance ngayon, 6.70 area. And then support around 6.20 area. So, check po natin yung kanyang stochastic. Uh, we are still on the lower level, around level 28. More on the side of the oversold area sa kanyang RSI. So, nagpa-flat line tayo dito sa level 48. So, wala po tayong momentum na makita. And sa kanyang MACD, still naka-cross down tayo. And uh, meron man tayong pag-diminish na nakikita dito, pero malaki pa rin yung downside na nakikita natin. Nasa negative 0.14 pa rin tayo. So, uh, halos lahat ng stocks ngayon is na on, on, the, on its downside. Pero syempre, ito si AC Energy is uh, si Ayala naman to. So, sa so may mga hawak ng shares dito around this area, you still have an option to hold it. And uh, what you can do is you can accumulate uh, shares near this uh, red line dito sa ating moving average 50 dito around uh, 6.20. So, we are on our consolidation stage as of the moment dito kay AC Energy. So, check nyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. OV close today at 0.013. Meron po tayong pagbaba na 13.33% sa kanya from our previous closing price. Around uh, 0.15 number of trades natin, 894. And uh, dito po sa kanyang chart, meron po tayong ngayon bagong uh, resistance around 0.14 area. And then uh, support around 0.011 area. So close lang po muna natin tong area na to. And uh, checking our stochastic indicator, we are in the oversold area, level 10. Checking our RSI, uh, we lost our momentum as well, uh, level 48. And checking our MACD, nagumpisa na po tayo dito sa ating uh, downside and nag-cross down na nga po itong ating uh, blue line. So mahinang mahina po yung momentum natin na uh, dito kay OV. Uh, number of trades natin, uh, napakababa lang, 894. And yung volume nga natin, may kita natin sobrang 
uh, nagdi-diminish na po. So, ang possible consolidation area lang po natin is uh, dito sa area na to, 0. Uh, 0.011 to 0. 0.14. And if we're going to measure that one, nasa 24% uh, percent naman po yan. So, unfortunately, hindi po natin siya maasahang basagin pa or bumalik pa dito sa 0. 0.018 area. Kasi parang ilang beses, tatlong beses na siyang tinatch. And uh, so, napaka-strong resistance po siya. And uh, dito na nga po nag-meet almost lahat ng ating mga moving averages dito sa pinakamababa natin at uh, 0.011. So, ito yung pinakamagandang entry sa ngayon and pinakamagandang accumulation stage. And again, sa mga naipit dito sa area na to, medyo matatagalan uh, bago masundo kasi ngayon pa lang is uh, nandito na tayo sa pinakamababa natin. Wala rin tayong support from our uh, market. So, check ni po may IG yung may options natin for OV. Basic energy, close today at 0.74. Meron po tayong pagbaba na 29.52% sa kanya from our previous closing price. Around the 1.05 number of trades natin, 13,070. So, active naman po itong si uh, BSC natin. However, uh, bumaba rin po tayo. And currently, meron na tayong bagong resistance at 1 peso level. And uh, bagong support, around... 0.70 area. So, checking our stochastic indicator. So, gaya po ng lahat ng stock or almost lahat ng stocks as of the moment. Nasa oversold tayo na uh, level 20. RSI, wala rin po momentum. Level 47. And uh, checking our MACD. Nag-cross down din po. Parang initial phase din po ng ating uh, pagko-cross down. So, overall, wala po tayong mga momentum dito kay uh, BSC. So, uh, possible na good entry sa kanya itong uh, 0.70. Pero since uh, mababa yung ating uh, momentum, ito lang po yung nakikita nating uh, area na pwede siyang mag-consolidate. So medyo pwede lang siya sumingit, uh, sumilip dyan or baka mag-high lang dito sa 1.15. Pero yun nga po, uh, mahina-mahina yung momentum ni BSC as of the moment and puro lower highs na po yung nakikita natin dito kay uh, BSC. So, check nyo po may IG yung magiging options natin for BSC. IDC, close today at 3.09. Meron po tayong pagbaba na 11.97% sa kanya from our previous closing price kahapon around uh, 3.51. Number of trades natin 1,090. So, less participant lang po tayo. And uh, yun nga, sobrang, bab sobrang baba rin po yung binaba ni IDC as of the moment. And nabasag niya po yung ating uh, trend support na tinitingnan uh, sa kanya. So sa ngayon po, meron tayong bagong uh, resistance. That is around 3.26 area and uh, bagong support around 3.05 area. Checking our isokasic indicator, oversold area rin po tayo, Neg uh, level 13. Checking our RSI, level 42, and checking our MACD, nakakross down din po tayo. So, mahina rin po yung momentum na nakikita natin dito kay IDC. And since uh, nabasag niya nga po itong uh, trend natin, uh, pwede pa rin naman natin siyang i-observe. Pero yung best price niya na dito is uh, itong uh, 3.05 below. While nandito tayo ngayon, uh, nakikita itong ating uh, moving average 100. So, accumulation stage din po yung ma-observe natin currently for IDC. So, best price po niya as of the moment is uh, 3.05 below while the, the support of the market is low. Number of trades natin, 1,000 lang. We are on the oversold area and uh, the MACD has crossed down. So, wala tayong makitang uh, momentum dito kay IDC. So, check niyo po may higi yung magiging options natin for IDC. Sir Tech, close today at 6.85. Meron po tayong pagbaba na 4.86% sa kanya. From our uh, previous closing price around 7.20, number of trades natin, 2,770. So medyo low lang din po in number of participants or traders natin. Oversold area rin po tayo sa ating stochastics, level 15. And sa ating RSI, wala rin po tayo makita momentum, level 46. And sa kanyang MACD, we are still here, uh, cross down, and meron pa rin tayong downside ng histogram sa kanya. And dito naman sa kanyang chart, meron naman tayong observe na 
uptrend channel. Kaya lang kasi, uh, medyo masasabi natin na weak support ito ngayon. Itong area na to around uh, 6.85. And by the way, yung resistance natin currently is dito around 7.12. So if we're going to observe ito moving average 100, pwede ito yung maging uh, good entry natin around 6.60. So may chance pang mabasag pa baba itong 6.80 area. Kagaya po ng ginawa natin today, nag-low tayo ng 6.70. So accumulation stage din po itong si Certec. Uh, dito tayo magandang uh, kumuha sa kanya 6.85 below while it's uh, resting. So okay pa naman si Certec. Uh, you can still hold your shares pero may expect ninyo na mabagal yung ating magiging galaw ngayon since wala tayong momentum and nasa consolidation and accumulation stage tayo dito kay Certec. So check nyo po may igay magiging options natin for Certec. Abra mining close today at 0.0050. Meron po tayong pagbaba na 29.58% sa kanya from our previous closing price around 0.0071. Number of trades natin 8,200. So slightly active naman po itong uh, number of trades natin dito kay Abra mining. And currently meron po tayo ditong resistance around 0.0061. So bagong resistance na po and support around 0.0050. Checking our stochastic. Oversold area po tayo, around uh, level 19, RSI, uh, low level po tayo, nasa level 51. And uh, MACD, hindi pa po naman nagko-cross down ng ating MACD. Pero it is giving us a sign na it's about to cross and yung histogram natin is uh, nagdi-diminish na. And uh, kung may kita rin natin, uh, kuha na natin yung peak noong January 20. So, we can actually conclude na tapos na po yung uh, ating parang uh, period of uh, spike up dito kay uh, Abra Mining. And uh, currently, dito sa chart natin, may kita natin na nandito na siya sa moving average 20. So, itong support natin around 0.0050 is like uh, 30 to 40% strong lang. Uh, there's still a chance na mabutas pa niya pababa itong 0.0050. And saluhin tayo ng ating uh, moving average 50 dito further sa 0.0038. So if you really believe on uh, this stock, then uh, this is the best price na pwede natin siya makuha. So 0.0050 below. So overall, medyo pangit talaga yung performance ng market. Lahat, halos lahat naman ng stocks is uh, naapektuhan. So check nyo po may igi yung magiging options natin for Abra Mining.